हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एस एन केट अकेडमी सो हियर यू हैव गॉट योर टू डेज गेट चैलेंज क्वेश्चन यू हैव गॉट अ प्रॉप्ड कैंटिल यूर बीम विद द लोडिंग एस शोन इन फिगर एंड एट पॉइंट बी वेरी इंपॉर्टेंट एट पॉइंट बी यू हैव गॉट इंटरनल हिंच पॉइंट बी पे एक इंटरनल हिंच है एंड यू हैव टू ड्रॉ द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर दिस पर्टिकुलर बीम द शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर दिस पर्टिकुलर बीम यू हैव टू ड्रॉ सो जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन बाई योर सेल्फ एंड देन वॉज द फर्दर वीडियो ओके सो नाउ हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चन हाउ टू ड्रॉ द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द बीम विच इज हैविंग एन इंटरनल हिंच सो वेन एवर यू हैव गॉट एनी इंटरनल हिंच वॉट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू सेपरेट इट फ्रॉम द इंटरनल हिंच इंटरनल हिंच से उसको सेपरेट करके दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं सो हाउ वुड बी दिस सो यहाँ पर से हम अगर इसको इफ आई एम सेपरेटिंग इट फ्रॉम हियर हियर आई एम हैविंग द रिएक्शन आर सी ओके एंड वेन आई एम सेपरेटिंग इट फ्रॉम हियर ऑब्वियसली वन रिएक्शन आई विल हैव टू अप्लाई तो दिस रिएक्शन अपवर्ड आई एम अप्लाइंग विच इज नथिंग बट आर बी ओके एंड हियर आई एम अप्लाइंग अपवर्ड रिएक्शन सो ऑब्वियसली एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इफ आई एम ड्रॉइंग द फ्री बॉडी डायग्राम हियर द रिएक्शन वुड बी डाउनवर्ड ओके तो जब वापस इससे अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे दिस अपवर्ड रिएक्शन डाउनवर्ड रिएक्शन विल बी कैंसल आउट getting this also this should be the whole concept you have to separate it from the hinge and at one point uh, at one part at that particular point you have to apply upward reaction and at other point you have to apply the downward reaction so yahan rb lag raha hai then here 30 kN here again 30 kN load getting this not okay now now what you have to do here i am having the udl of 10 kN per meter now what i have to do is i have to determine the reactions okay kon kon se reactions isme nikalne padenge here i will have to determine the reaction rc ek to rc nikalna padega rb nikalna padega and here one more reaction is acting which is ra and apart from ra a moment is acting ma okay why the moment is acting because there is a fixed support and here at fixed support i will have me i will be having uh, one upward reaction ra and a moment getting this now how to determine this rb and rc so here if i am looking into this particular beam this is a symmetrical beam a beam with symmetrical loading i should say okay that symmetrical loading hai and for symmetrical loading obviously this rb should be equal to rc which is equal to half of the total load okay ye humne dekha hai ek shortcut trick mein for symmetrical beam if you want to determine the reactions the, so the both the reactions will be equal to equal and will be equal to half of the total load so rb will be equal to rc which will be equal to half of the total load and what is the total load here 10 kN meter per meter into 3 meter that means total load is 30 kN 30 kN and half of the total load is how much 15 kN okay so i don't think i need to explain it further okay rb is equal to rc is equal to half of the total load so it will be equal to 15 kN rb or rc ki value humko mil gayi first thing so here rb humko mil gaya kitna 15 kN here rb is how much 15 kN okay now i can determine the value of this ra ra kaise nikal sakte hain summation of fy is equal to 0 okay so आर ए विल बी इक्वल टू थर्टी प्लस थर्टी प्लस फिफ्टीन सो दिस विल बी इक्वल टू सेवेंटी फाइव किलो न्यूटन फर्स्ट थिंग गेटिंग दिस नॉन्ट ओके नेक्स्ट मोमेंट एट ए वट विल बी हाउ मच विल बी द मोमेंट एट ए एट पॉइंट ए हाउ मच विल बी द मोमेंट सो दिस फिफ्टीन इन टू दिस होल डिस्टेंस विच इज हाउ मच थ्री प्लस वन विच इज फोर सो दिस इज फिफ्टीन इन टू फोर प्लस सेम डायरेक्शन में थर्टी इन टू थ्री प्लस थर्टी इंटू थ्री प्लस थर्टी इंटू वन पॉइंट फाइव ओके सो दिस मोमेंट एट ए इज नथिंग बट वन नाइन्टी फाइव किलो न्यूटन मीटर यू कैन कैलकुलेट दिस यूल गेट दिस एज वन नाइन्टी फाइव किलो न्यूटन मीटर ओके बस हो गई चीज़ें नाउ जो यू जस्ट हैव टू ड्रॉ द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोन डायग्राम ना हाउ टू ड्रॉ द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोन डायग्राम ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट इज ड्रॉ द शेयर फोर्स डायग्राम सो पॉइंट सी से हम स्टार्ट करते हैं ओके पॉइंट सी के जस्ट राइट में सी के जस्ट राइट में शेयर फोर्स विल बी जीरो सी के जस्ट लेफ्ट में शेयर फोर्स विल बी इक्वल टू आर सी शेयर फोर्स विल बी इक्वल टू आर सी एंड डेट टू आर सी इन अपवर्ड डायरेक्शन ओके एंड द साइन कन्वेंशन विच वी यूज इज राइट साइड अपवर्ड इज नेगेटिव ओके सो दिस इज राइट साइड अपवर्ड सो दिस विल बी टेकन इज नेगेटिव कैटिंग इज नॉट ओके ये आपको अगर देखना है पूरा वीडियो तो एक शेयर उस बैंडिंग एंड डायग्राम का मेरा सब साइन कन्वेंशन के साथ सारा एवरीथिंग इज देयर यू कैन वॉच डेट वीडियो यू विल गेट ईच एंड यू विल गेट द आइडिया कि किस तरह से हम शेयर फोर्स और बैंडिंग एंड डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं गेटिंग दिस नॉट ओके ना तो क्या हो जाएगा राइट साइड अपवर्ड क्योंकि नेगेटिव है तो आर सी नेगेटिव में आ जाएगा हाउ मच इज आर सी हियर सो आर सी वी हैव डिटरमाइंड एज एज फिफ्टीन किलो न्यूटन सो हियर वी विल बी हैविंग फिफ्टीन किलो न्यूटन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन 
15 kilonewton. Getting this now? Okay. Now at point B, at point B, how much will be the shear force? Okay, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ. Directly you can do this. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? Minus 15. Okay, right side upward क्योंकि negative था. तो यहाँ RC हमारा आया है, which is nothing but minus 15 plus 30. Okay, ये downward है. And right side downward is positive. So minus 15, minus 15 plus 30, which is equal to plus 15. Getting this? So here at point B, the shear force I am having is plus 15 kilonewton. Okay, now how would be the line? Joining line कैसी होगी? So here I am having x to the power zero loading. Okay, तो इससे एक degree higher रहता है हमारा shear force diagram. That means x to the power one की linear line से हम इसको join कर सकते हैं. So I will be joining this with. Uh, you don't have to. Join. I will be joining this with x to the power one linear line. Getting this not? Okay, so at point B I am having plus 15 kilonewton. This magnitude is plus 15 kilonewton. Getting this. Then from B to D. No variation in load. तो अगर मैं point D के just right में भी देखूँ, D के just right में देखूँ, तब भी कितना मिल रहा है मेरे को? Plus 15. So D के just right में भी same मुझे मिल रहा है how much? Plus 15. Okay. और D के अगर मैं just left में देखूँ, F D minus. So this will be equal to plus 15. Sorry, plus 15 plus 30. Okay. Why plus 30? Because right side downward is positive. Right side upward negative है तो right side downward जो होगा that will be positive okay so यहाँ पर कितना हो जाएगा d के just right में हमने जब देखा that is plus 15 और d के just left में देखें तो plus 15 plus 30 so this will be plus 45 so point d में कहाँ से कहाँ तक vary कर रहा है from plus 15 to plus 45 so ये total हमको जो मिलेगा that will be 45 okay I will mention this so this is nothing but 15 ये हमारा 15 है and this total is 45. Getting this one? Okay. Now again from D to E, no variation in load. So यहाँ पर straight line, horizontal line. Okay. So यहाँ से यहाँ तक का shear force जो है, that is constant, which is plus 45. Then again point E पे क्या हो रहा है? Plus 45, plus 30. Point E पे plus 45, plus 30. E minus पे अगर मैं देखूँ, तो plus 45, plus 30, which is equal to plus 75. तो ये plus 75, ये 30 और ऊपर चले गया. Okay, and this is nothing but plus 75. And then again from E to A, constant. And then A pay 75 downward. Because RA we have got as 75. So, ye A pay 75 downward hua. And finally, this is the shear force diagram. So, this is plus 15, this is plus 45 and this is plus 75. Okay, so, jinko saan me niya ek bar se dekh lo. Here, FC plus is 0. FC minus is RC. Or you can say minus RC. Why minus RC? Right side upward is negative. So minus of 15. Then FB plus. FB plus is how much? FB plus kitna ho jayega? Minus 15 plus 30 which is equal to plus 15. And FB minus bhi utna hi rayega? Plus 15. Getting this? And from B to D, constant loading. Sorry, no loading. No, no extra loading. So constant shear force which is equal to 15. Then point D pe kya ho raha hai? 30 loading or niche ja rahi hai. So 30 or add ho jayega. Why addition? Right side downward jo hai. That will be taken as positive. So plus 15 plus 30 which is equal to plus 45. Then again from D to E constant. Then again at point E 30 or upar jayega. So 75 ho gaya. We have got 75 kilo newton and then. So this is nothing but the shear force diagram. So at each and every point you have got the shear force. Achha, ye kitna hoga? How much will be this distance? Kis distance pe humara shear force jo hai wo zero ho hai. Okay, so ye to obviously ye to humko dikh raha hai. Ye triangle, similar triangle humko dikh raha hai. So obviously this x will be equal to half of the total distance which is equal to 1.5 meter. Okay, ye bhi 15 hai, ye bhi 15 hai. So ye jo distance hoga, ye dono same hoga which is equal to 1.5 meter. Agar nahi rehta hai maan lo, to similar triangle se isko solve kar sakte this by this should be equal to this by this. So, यहाँ पर से हम उसका distance x की value जो है वो हम निकाल सकते हैं. Getting this? But यहाँ पर तो दिख ही रहा है क्योंकि ये भी 15 है, ये भी 15 है. Okay? Obviously, and therefore the distance will be half of the total distance, which is equal to 1.5 meters. So, this will be the shear force diagram. Getting this now? Okay? Now coming to the bending one diagram. Now, how would be the bending one diagram for this particular figure? Is the bending one diagram किस तरह से होगा? Okay? So, for that, for that First thing, bending one diagram के लिए क्या सबसे पहली चीज़ रहेगी? At point C, I'm having the hinge, uh, sorry, pin support. So at point C, C point पे bending one zero होगा. Very first thing. 
सेकेंड थिंग बिकॉज पॉइंट बी क्या है पॉइंट बी इज ए इंटरनल हिंच और इंटरनल हिंच पे भी बेंडिंग मोइंट कितना होगा जीरो होगा तो इंटरनल हिंच पे भी बेंडिंग मोइंट की वैल्यू जो होगी जीरो होगी मैक्सिमम कहाँ होगी जहाँ पर शेयर फोर्स जीरो है द पॉइंट वाई शेयर फोर्स इज जीरो बैंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम तो यहाँ पर हमारी बैंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी और जो कर्व रहेगा डेट वुड बी द सेकेंड डिग्री पैराबोला वाई सेकेंड डिग्री पैराबोला इससे एक डिग्री हाई है सो दिस इज एक्स टू दी पावर वन की लीनियर लाइन सो आई बी हैविंग सेकेंड डिग्री पैराबोला हीयर सो आई विल ड्रॉ द सेकेंड डिग्री पैराबोला हीयर लाइक दिस ओके ना हाउ मच शुड बी हाउ मच वुड बी द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड इसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड क्या होगा सो फॉर डेट क्या कर सकते हैं हम एरिया अंडर शेयर फोर्स डायग्राम गिव्स चेंज इन मोमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स गेटिंग दिस ओके ये चीज़ हमेशा याद रखना एरिया अंडर शेयर फोर्स डायग्राम अगेन आई विल से कि ये सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो में समझाई है आप देख सकते हैं आई बटन में आपको मिल जाएगा यहाँ पर तो वीडियो में आप पूरा देख सकते हैं कि किस तरह से शेयर फोर्स और बैंडिंग डायग्राम आपको ड्रॉ करना है बहुत बेसिक चीज़ें उसमें बताई गई है ये क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं थोड़े से एडवांस लेवल के इसलिए मैं बेसिक्स में नहीं जा रहा हूँ गेटिंग दिस ओके तो यहाँ पर हमको मैक्सिमम मोमेंट मिलेगा अब वो मैक्सिम मोमेंट की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं सो फॉर डेट वी हैव गॉट वन थियोरम डेट एरिया अंडर शेयर फोर्स डायग्राम बिटवीन टू पॉइंट्स Area under shear force diagram between two points gives change in moment between those two points. Okay, तो दो point के बीच का जो area है that actually gives the change in moment. तो यहाँ से अगर मैं इस point का अगर मैं moment निकालना चाहूँ let's suppose this point is F. तो F का अगर मुझे moment चाहिए so I will take this area. Okay, so this point C, एम सी माइनस एम एफ दिस विल बी इक्वल टू एरिया अंडर शेयर फोर्स डायग्राम बिटवीन सी एंड एफ ये एरिया कितना हो जाएगा दिस एरिया इज नथिंग बट हाफ इंटू फिफ्टीन इंटू वन पॉइंट फाइव गेटिंग दिस नॉट ओके सो ये मैक्सिमम हमारा कितना हो जाएगा सो दिस विल बी इक्वल टू फिफ्टीन इंटू वन पॉइंट फाइव इज ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय टू विल बी इक्वल टू इलेवन पॉइंट टू फाइव ओके सो दिस इज नथिंग बट एम सी माइनस एम एफ ओके बट वन थिंग इज फॉर श्योर डेट एम सी तो यहाँ पर हमारा जीरो आ रहा है मोमेंट एट सी इज जीरो तो मोमेंट एट सी जो रहेगा वो जीरो रहेगा पहली चीज दूसरी चीज ये एरिया भी हमारा कैसा है नेगेटिव में है सो दिस इज माइनस ओके सो हियर द एम एफ वी विल गेट एस प्लस इलेवन पॉइंट टू फाइव किलो न्यूटन मीटर ओके सो फॉर दिस यूजिंग दिस थियोरम ये थियोरम अगर आपको यूज करना है यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग कि कोई भी एक पॉइंट पे हमको मोमेंट जो है वो नोन रहना चाहिए कैटिंग जैसे इसलिए इजी रहेगा कि हम प्रॉप्ड कैंटीलियर में या फिर कैंटीलियर में हम लोग कोशिश करते हैं कि फ्री एंड से हम इसको मेजर करना शुरू करें अगर फिक्स एंड से करेंगे तो यहाँ का मोमेंट हमको कंसीडर करना पड़ेगा विच एक्चुअली इज नॉट इक्वल टू जीरो उसकी वैल्यू हमारे पास हालांकि है तो यहाँ का मोमेंट हमको कंसिडर करना पड़ेगा सो बेटर इज टू यूज इट फ्रॉम द फ्री एंड तो फ्री एंड से हम इसको यूज करते बाहर हैं कैटिंग जैसे ओके तो यहाँ पर हमको मैक्सिमम मिल गया विच इज हाउ मच इलेवन पॉइंट किलो न्यूटन मीटर दिस इज मैक्सिमम बैंडिंग मोमेंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट टिंग दिस ओके नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट डी अब ये पॉइंट डी पे कितना होगा मोमेंट नाउ हाउ कैन वी डिटरमाइन दिस सेम थिंग एरिया अंडर शेयर फोर्स डायग्राम गिवस चेंज इन बैंडिंग मोमेंट बिटवीन दोज टू पॉइंट्स ओके तो यहाँ तक का कितना हुआ शेयर फोर्स डायग्राम का एरिया जीरो ओके दिस एरिया इलेवन पॉइंट टू फाइव माइनस इलेवन पॉइंट टू फाइव प्लस इलेवन पॉइंट टू फाइव सो दिस बिकम जीरो बचा कितना इतना ओके दिस इज हाउ मच ओके कितना हो जाएगा ये दिस इज नथिंग बट 15 इंटू वन ओके सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच 15 किलो न्यूटन मीटर कैटिंग दिस ओके सेम चीज इसमें भी हम क्या करेंगे दिस एक्चुअली इज इक्वल टू एम सी माइनस एम डी चेंज इन मोमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स गिव्स एरिया अंडर शेयर फोर्स डायग्राम बिटवीन दोज टू पॉइंट्स ओके तो एम सी माइनस एम डी की वैल्यू ये कैटिंग दिस नॉट ओके तो एम सी तो ऑलरेडी जीरो है तो यहाँ से हमको मिल जाएगा एम डी विच इज इक्वल टू फिफ्टीन किलो न्यूटन मीटर तो ओके तो ये डी पॉइंट पे जो हमारा बैंडिंग पॉइंट मिल रहा है डेट एक्चुअली इज माइनस फिफ्टीन इज माइनस सॉरी माइनस फिफ्टीन किलो न्यूटन मीटर तो यहाँ से हम डी पॉइंट का अगर हमको खींचना है तो दिस विल बी माइनस फिफ्टीन किलो न्यूटन मीटर कैटिंग दिस ओके सिमिलरली पॉइंट ई का क्या होगा तो सेम चीज करते जाओ पॉइंट ई पे ओके सो दिस इज यहाँ तक कितना हुआ है माइनस फिफ्टीन माइनस ये एरिया और उसमें माइनस कर दो दिस एरिया और ये एरिया कितना है हमारा दिस इज हाउ मच फोर्टी फाइव इंटू वन पॉइंट फाइव माइनस फिफ्टीन माइनस फोर्टी फाइव इंटू वन पॉइंट फाइव ओके तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट ई पे जो मोमेंट मिलेगा डेट विल बी इक्वल टू माइनस एट्टी टू पॉइंट फाइव किलो न्यूटन मीटर कैटिंग दिस सिमिलरली पॉइंट ए पे तो है ही हमारे पास विच इज हाउ मच 195 नाइन्टी फाइव
सेकेंड मोमेंट है तो ये सारी चीज़ें जो है ये नेगेटिव के साथ रहेगी ओके सेकेंड मोमेंट है तो दस विल बी माइनस वन नाइन्टी फाइव किलोमीटर मीटर तो पॉइंट ए पे कितना हो जाएगा दिस इज माइनस एट्टी टू पॉइंट फाइव चाहो तो यहाँ से भी चेक कर सकते हो माइनस एट्टी टू पॉइंट फाइव यहाँ तक है इसमें ये एरिया और माइनस कर दो सो माइनस सेवेंटी फाइव इंटू वन पॉइंट फाइव सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस वन नाइन्टी फाइव किलो न्यूटन मीटर ओके सो दिस इज हाउ वी कैन डिटरमाइन द मोमेंट एट ऑल द पॉइंट्स ओके तो यहाँ पर बस बैंडिंग वन डायग्राम बना दो सो पॉइंट डी पे हमारे पास बैंडिंग वन है हाउ मच माइनस फिफ्टीन देन ई पे है माइनस एट्टी टू पॉइंट फाइव तो यहाँ से जाएगा दिस इज माइनस फिफ्टीन ये हमारा है फिफ्टीन ओके यहाँ से जाएगा एट्टी टू पॉइंट फाइव तक एंड देन अप टू वन नाइन्टी फाइव तक दिस इज वन नाइन्टी फाइव एंड दिस इज एट्टी टू पॉइंट फाइव ओके सो आई थिंक दिस इज क्लियर कि किस तरह से हमको शेयर फोर्स और बैंडिंग वन डायग्राम बनाए दिस एक्चुअली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रॉइंग शेयर फोर्स एंड बैंडिंग वन डायग्राम टू हैव द क्लियर कंसेप्ट ऑफ शेयर फोर्स एंड बैंडिंग वन डायग्राम इज वेरी वेरी एजेंशियल एम अगेन एंड अगेन सिंग वेरी वेरी एजेंशियल क्योंकि आगे चल के जो इसकी यूनिट्स आती है बैंडिंग ऑफ बीम्स दैन शेयर स्ट्रेसेज इन बीम्स दैन डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स सब में ये कंसेप्ट हमारी यूज होते हैं ओके सो दिस इज़ वन ऑफ द क्वेश्चन जिसमें अपने हमने इंटरनल हिंज वाली चीज़ यूज़ की कि इंटरनल हिंज जहाँ पर रहे तो उसको क्या करना है सीधा सीधा उस हिंज से इंटरनल हिंज से यू जस्ट हैव टू सेपरेट द बीम देन यू कैन डिटरमाइन द रिएक्शन एंड विद द हेल्प ऑफ द रिएक्शन यू कैन इजिली ड्रॉ द शेयर फोर्स एंड बैंडिंग मैन डायग्राम Getting this not, so I hope this series, the Gate Challenge series, is helping you a lot. I would ask you to subscribe our channel and hit the bell icon so that you can get the daily challenge. Or daily, I would ask you, जैसे ही आपको challenge मिलता है, you must start solving the question. This will, as I told you, in सबसे पहले session में ही मैंने बताया था, this will actually open your mind. नए तरह के questions को किस तरह से approach करनी है, किस तरह से उसको solve करना है. That approach will be actually be developed by this particular series. Okay? Any more suggestions? If you are having, you are welcome to comment in the comment box. Thank you so much. All the best.